arrivati a questo punto dovremo essere abbastanza informati su tutto quello che c'è da sapere nella navigazione e nell'uso degli strumenti di anonimato su internet. Quello che però ora ci manca è una sana e giusta preparazione dell'ambiente di lavoro e una minima conoscenza degli strumenti adatti ad evitare di lasciare tracce in grado di raccontare ciò che è stato fatto con il computer. Quando si parla di crittografia delle informazioni non si può certo evitare PGP, acronimo di Pretty Good Privacy uno strumento in grado di cifrare, decifrare e firmare testi, email, file e directory per incrementare la sicurezza dei tuoi documenti. Il suo funzionamento è il seguente. L'utente che vuole cifrare il messaggio creerà due chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica è quella che permette a chiunque di inviarti un messaggio criptato. La chiave privata è invece l'unica chiave in grado di sbloccare e quindi di leggere il messaggio creato con quella chiave pubblica. Questa è in buona sostanza la crittografia su cui si basa quasi tutta la comunicazione informatica. Il sistema pubblica privata è anche conosciuta come crittografia asimmetrica o di Fee ed Hellman, mentre l'uso di una sola chiave che PGP comunque usa si definisce crittografia simmetrica. Se in PGP perdi la chiave privata, considera l'informazione protetta come perduta per sempre. GPG, GNU Privacy Guard. GNU Privacy Guard, da ora in poi GPG, è una suite di tools disponibile per Windows, macOS, Linux e BSD. Nasce come alternativa libera a PGP, da cui ne eredita lo standard di crittografia OpenPGP. Consideriamo quindi GPG come un'alternativa libera PGP, software che ha creato lo standard di cui GPG si serve per funzionare. GPG è presente di default in molte distribuzioni GNU Linux. Se preferisci la modalità grafica, puoi usare Seahorse, la stessa usata da Tiles. Da qui in poi faremo ampio uso del terminale, in quanto l'uso dell'interfaccia grafica risulta essere particolarmente intuitiva. Tutte le operazioni sui file si potranno eseguire con il tasto destro, usando poi le voci presenti in base alle situazioni. In caso di dubbi, consigliamo di imparare prima il procedimento a riga di comando e quindi provare la modalità grafica. Prima abbiamo spiegato la differenza tra chiave privata e chiave pubblica, quindi non mi ripeterò. Ciò che è stato già detto dovrebbe bastare per comprendere come funziona. Riassumendo, la chiave privata deve rimanere segreta, è tua e non va condivisa con nessuno. La chiave pubblica può essere condivisa con il resto del mondo. Tra chiave privata e chiave pubblica esiste una relazione che spiegherò semplicemente così. Una chiave pubblica può essere decrittata solo dalla relativa chiave privata. Per semplificare ancora di più la cosa faremo un esempio. Andrea e Beatrice sono due amici che vogliono scambiarsi messaggi. Tuttavia i due non si fidano dei canali di comunicazione e decidono di usare PGP per scriversi. Per fare in modo che entrambi possano cifrarsi e decifrarsi a vicenda, dovrebbero avere una password in comune. Tuttavia, per potersela comunicare, dovrebbero usare il sistema di comunicazione che reputano non sicuro. Per sopperire a questa difficoltà, PGP usa un tipo di crittografia chiamata asimmetrica, dove i messaggi vengono scambiati facendo uso di chiavi pubbliche e private. Andrea ha una sua chiave pubblica e una privata, così come Beatrice. Quando Andrea vorrà scrivere un messaggio a Beatrice, userà la chiave pubblica di quest'ultima. Se Beatrice vorrà decifrare quel messaggio, dovrà usare la sua chiave privata. Essendo Beatrice l'unica proprietaria di quella chiave privata, solo lei potrà decodificare quel messaggio. In questa parte della guida impareremo a creare le nostre chiavi pubbliche e private, così da permettere ad altri internauti di inviarci messaggi cifrati che solo noi potremo leggere. Assumendo che tu stia utilizzando Debian, 
è possibile avviare la GUI di GPG lanciando il programma Seahorse o più comunemente password e chiavi. Clicca ora su file nuovo oppure usa la shortcut CTRL più N e clicca su chiave PGP, quindi continua. Definisci il tuo nome completo e indirizzo email. Aprendo le impostazioni avanzate potrai modificare il tipo di chiave, quella consigliata è RSA, e la forza di cifratura, fino a un massimo di 4096, al momento la chiave più forte che si può usare. Puoi anche scegliere di assegnare una scadenza e un commento aggiuntivo. Puoi ora cliccare su Crea. Ora devi assegnare una password alla tua chiave. A questo punto troverai la tua chiave appena creata sotto la voce chiavi GNU PG. Se così non fosse, dovrai attendere che il programma generi abbastanza entropia per la tua chiave. Ti spiegherò a breve di cosa si tratta. Se sei un amante del terminale, è possibile ovviamente farlo anche da lì. In questo caso il comando da lanciare sarà gpg spazio meno meno gen meno chi ti verrà chiesto che tipo di chiave vuoi scegliere quindi assegnerai la lunghezza della chiave ed un'eventuale scadenza esattamente come in versione GUI andrai ora ad indicare il nome ed email per finire digiterai la passphrase ci verrà ora chiesto di muoverci con mouse e tastiera questa operazione serve a raccogliere entropia da poter associare alla forza della chiave. Oltre a battere tasti a caso, posso consigliarti qualcosa che ti tiene occupato, come ad esempio una partita a forza 4. Per poter inviare messaggi cifrati ad altre persone, è necessario prima di tutto importare la chiave pubblica del destinatario. Per farlo da GUI non sarà un problema. Il pulsante dedicato in Debian lo troviamo sotto la voce File Importa oppure usando le shortcut CTRL più I. Se invece vogliamo farlo da linea di comando ci basterà digitare gpg import nome file. Se invece vogliamo esportare una chiave, possiamo seguire la voce File Export oppure sempre da linea di comando lanciare GPG meno meno Export ID. Questo tuttavia produrrà un output illegibile. Possiamo allora formattarlo in ASCII con i parametri GPG meno meno Export meno A ID e quindi possiamo anche salvare l'output di un file come ad esempio gpg meno meno export meno a id maiuscola mai.key È possibile anche revocare una chiave privata, magari nel caso in cui sia andata persa una chiave privata o peggio sia stata violata. Questa voce e anche le prossime è disponibile sotto la tab dettagli di ogni chiave. tradotto in linea di comando sarà gpg meno meno output revoc.key meno meno gen trattino revoc id per g 
generare una revoca della chiave, compiliamo i campi come richiesto. Quindi importiamo il certificato di revoca gpg import revoc.key. Se per qualche motivo abbiamo sincronizzato la nostra chiave con i key server di PGP, dovremo richiederne la resincronizzazione in questo modo. gpg sendkeys keyserver hkp subkeys pgp.net id Infine aggiorniamo il nostro portachiavi in questo modo gpg refresh keys key server hkp subkeys pgp.net che avremo anche bisogno di avere una lista di tutte le chiavi a nostra disposizione. Potremmo usare il comando gpg list keys Se comunque preferisci la strada semplice, puoi far clic destro sulla chiave e cliccare su Elimina. Su Terminale il comando per cifrare un file sarà gpg-output secret.gpg-encrypt-recipient destinatario file. Questo potrà essere inviato come allegato. Se la situazione non ce lo permette, potremmo voler generare un output con codifica ASCII per poterlo inviare tramite testo, usando quindi il parametro "-armor", come già visto per l'esportazione della chiave. gpg armor encrypt recipient destinatario file generato sarà file.ask contenente il valore hash del testo che abbiamo scritto. Si presenterà in questo modo. Così facendo possiamo inviare il contenuto di un file cifrato senza allegarlo ma semplicemente incollandolo in una mail. Tieni però sempre conto delle dimensioni del file o rischi di inviare decine di megabyte di testo. Da notare che in questo caso il parametro "-encrypt", ricopre il ruolo di identificatore che dice al programma GPG «Ehi, adesso devi cifrare!» e per decifrare, ma ovviamente, meno meno decrypt. GPG meno meno output file meno meno decrypt secret.gpg OpenPGP offre la possibilità non solo di cifrare i messaggi ma anche di firmarli. La firma funge come una specie di certificato che attesta la vera proprietà di chi ha scritto il messaggio. A cosa serve, ti chiederai? Immagina di avere una corrispondenza con un nostro conoscente all'interno di un forum. Se quest'ultimo venisse attaccato e l'account del nostro destinatario venisse compromesso, non sapremmo se è effettivamente lui a volerci scrivere qualcosa. Il fatto che lui abbia la nostra chiave pubblica non significa che è effettivamente lui ad essere chi dice di essere. 
potrebbe aver preso la chiave pubblica dal web, dallo storico dei nostri messaggi o da altre fonti. Per dimostrare di essere effettivamente chi crediamo egli sia, dovrà firmare il suo messaggio con la sua chiave privata. Vediamo come comportarci in questo caso. Il comando per firmare con la propria chiave consiste nell'uso del parametro meno "-s", o meno meno "-sign", gpg meno "-s", file. Il nostro file verrà rinominato con estensione .gpg. Di default il comando comprime anche il valore del file, quindi per avere un valore leggibile utilizzeremo gpg clear sign file. Quindi verrà salvato in formato .ask. Se volessimo verificarlo potremmo usare il comando gpg meno meno verify file il parametro clear sign si può aggiungere assieme ai valori di cifratura nel capitolo riguardante l'integrità dei dati abbiamo esposto un problema a cui ancora non avevamo una risposta come faccio ad essere sicuro al 100% che un file sia integro e che questo provenga da una fonte attendibile? Il dubbio era riferito al fatto che il confronto dei checksum, quindi dei risultati prodotti dagli algoritmi hash, potessero in qualche modo essere manipolati all'interno del server che li ospita. Grazie alla crittografia asimmetrica e in particolar modo al modello OpenPGP, possiamo finalmente rispondere a questa domanda. Utilizzeremo cioè la logica che risiede alla base della chiave pubblica e chiave privata per essere certi che la provenienza sia assolutamente attendibile e che il file scaricato sia perfettamente intatto. Nel nostro caso il dubbio era riferito a Debian. Innanzitutto ci procureremo la firma del file scaricando l'hash SHA512. Vget, link dello SHA512 SAMS, è il relativo signi che contiene la firma. Vget, link Debian con SHA512 SAMS.signi. Per non avere noie di conflitti, importiamo dal portachiavi GPG di Debian la chiave con ID 6294B9B che abbiamo preso da www.debian.org cd verify gpg meno meno keyserver keyring.debian.org meno meno recv 6294b9b adesso possiamo verificare il punto sign che dovrà avere lo stesso nome del file originale quindi nel nostro caso sha512 sams e sha 512 sams.sign gpg meno meno verify sha 512 sams.sign se tutto va per il verso giusto riceviamo lo status di firma valida gpg firma valida da debian cd sign in key debian cd list debian org Abbiamo ora confermato la validità dell'hash, quindi possiamo finalmente essere sicuri che lo SHA-512 che abbiamo scaricato possa essere usato come controprova. Se vogliamo verificare il funzionamento della verifica di GPG, possiamo modificare il file contenente il checksum. Nano SHA-512 SAMS aggiungendo magari un carattere a fine file. Salviamolo e riverifichiamo. gpg meno meno verify sha 512 sams.sign. Stavolta riceveremo un errore. gpg firma non corretta Debian CD sign in key Debian CD at list.debian.org. Ecco, siamo ora pronti a rieffettuare il checksum con il file.iso. Per maggiori informazioni visita il capitolo relativo ai checksum.
La crittografia email può essere utile non solo per evitare che qualcuno monitori la tua connessione, ma anche per evitare che qualcuno acceda alla tua posta e riesca a leggerne i contenuti cifrati. Certo, se il tuo intento è quello di non essere localizzato, è inutile che ti dica di star lontano da servizi di mailing che consentono solo l'accesso in clearnet come Gmail, Yahoo, Mail Libero eccetera, ma affidati a servizi che consentono l'accesso da Tor, Proxy, VPN e via dicendo. Una seconda considerazione, forse abbastanza ovvia ma da mettere in luce, è di non utilizzare la stessa chiave che si usa per operazioni di anonimato sulla propria mail in clearnet, o comunque a cui hai avuto accesso almeno una volta senza le giuste precauzioni. Questo permetterebbe a chiunque ne abbia le abilità di risalire alla tua persona. Ci sono diverse situazioni e altrettanti strumenti che ci consentono di farne uso. Tra i depositori Debian troveremo IceDAV. Creato dalla Mozilla Foundation e ribrandizzato in salsa Debian, è un client di posta Thunderbird based. Per installarlo ci basta lanciare il comando su apt-get install IceDAV. Quindi installiamo anche Enigmail, l'estensione che ci permette di utilizzare GPG in IceDAV. apt-get install Enigmail. Una volta avviato IceDAV sarà possibile attivare la firma e la cifratura PGP cliccando semplicemente sul pulsante Enigmail, posto solitamente sopra l'intestazione della mail. Sarebbe assurdo se dopo tutta questa paranoia lasciassimo le chiavi di decrittazione e qualunque altro file importante in bella vista nel nostro computer, non trovi? Ecco perché, in caso qualcuno venga a farti visita, devi essere pronto a nascondere o nel peggiore dei casi demolire un supporto removibile come una chiavetta USB o se il tuo computer te lo consente una scheda SD, meglio ancora se una micro SD con adattatore SD. Utilizzare una micro SD può essere il modo migliore per nascondere le chiavi. La memoria micro SD è così piccola da poter essere nascosta tra le dita, dentro un orecchio, perché no, nelle scarpe, nelle mutande. Lascio a te l'immaginazione della cosa. Ad ogni modo approfondiremo la memorizzazione delle chiavi e di altre informazioni nel capitolo Backup dei dati. Nascondere o distruggere una chiave USB invece non può essere poi così facile. Oltre ad essere meno semplice da occultare, è tecnicamente più difficile da distruggere. L'SD invece può essere spezzata con poche difficoltà, rendendo illeggibile qualunque contenuto. Per approfondire l'argomento salta al capitolo del data shredding.